Olá meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática E no vídeo de hoje vamos falar sobre limpeza de moedas com dois produtos aí bem conhecidos, bem famosos Que é o Braço e o Silvio, tá? Logo no começo do vídeo eu vou falar que na minha opinião o Silvio é melhor, é mais eficaz e também é mais barato, tá? Então assim, a custo-benefício o Silvio é melhor, mas não somente pelo valor, eu realmente acho que ele é mais eficaz do que o Braço, tá? Então um paninho ali, é, cotonete para limpar as partes mais... É, delicadas, delicadas não, né? Detalhadas da moeda, tá? Tem o um cotonete ali pra você limpar aquelas partes mais é, detalhadas. Eu vou limpar uma moeda de um real e uma moeda de 25 e uma moeda de cinco centavos, tá bom? Vou limpar só três moedas aí pra exemplificar. A ideia do vídeo é exemplificar, dar possibilidades aí pra vocês. Lembrando que quem vende moeda, não recomendo que limpe. Na verdade, não se deve limpar moedas pra vender, tá? Mas pra quem coleciona e gosta de ter a moeda limpinha ali no álbum, no coin holder, cara, a coleção é sua, você faz dela o que você quiser, tá certo? Então aqui eu vou limpar a moeda de um real, tá? É, lembrando que eu repito, é uma dica aí para colecionador, né? Não vai limpar para vender porque você vai perder dinheiro. Moeda limpa, ela vai perder aí valor no mercado, tá? É, então vou acelerar aqui o máximo possível para o vídeo ficar no máximo aí seis minutinhos de vídeo, tá? Não gosto de fazer vídeo longo, gosto de ser bem prático, objetivo. A ideia do vídeo é só exemplificar aí as possibilidades de limpeza. É, na minha opinião, o, o Silvio ele age melhor na moeda. Eu vou limpar com os dois para vocês verem a diferença, tá bom? Então a moeda de no real, é, tá ficando já no aspecto mais apresentável, por assim dizer, vale a pena ressaltar que é, o polimento vai de cada um, tá? Eu não gosto de, de limpar moedas e nem gosto de fazer polimento, deixar ela brilhando com aquele, aquele brilho artificial, como se fosse uma flor de cunho que a gente sabe que não é, entendeu? Então assim, eu não gosto muito de fazer isso, né? Tô trazendo uma possibilidade para vocês, exemplificando para aqueles que desejarem limpar. Eu não recomendo limpar moedas valiosas, não, tá? É, moedas que tem valor significativo no mercado, não limpe não, deixe ela do jeito que tá. Mas para você que gosta de ter uma coleção é, apresentável, limpa, tá aí uma possibilidade barata e eficaz, tá? Esse é o aspecto final da moeda de um real, tá? Que eu acabei de limpar. É, não vou polir ela aí para deixar aquele brilho flor de cunho, né? Brilho flor de cunho não, mas um brilho artificialmente flor de cunho, tá? Vou tirar somente aquela sujeira superficial. Você aí na sua casa, você pode polir ela, limpá-la de fato até ela ficar do jeito que você quiser, tá bom? Então vou limpar também aqui a moeda de 25, tá? Lembrando que no final eu vou trazer as três moedas aí é, em fotografias para vocês verem com mais tranquilidade, se você quiser pausar o vídeo também, enfim... Vamos lá, a moeda de 25 é uma, uma das moedas que mais sujam aí no plano real, né? Elas facilmente vão pretejar, facilmente também vão oxidar, assim como as moedas de 5 centavos. E eu, na primeira, usei o Silvio e agora, na moeda de 25, eu vou usar o braço, tá? Então, sacode bem aí o frasco para que os produtos se misturem. Coloca o produto no pano e dá-lhe a esfregar aí a moeda também. Eu vou acelerar o vídeo aqui o máximo possível para que o vídeo não fique longo, tá? Não vou fazer um vídeo mais de 6 minutos aí, tá? Vai ser 6 minutinhos de vídeo batido, tenho certeza. E acelerando aqui o vídeo o máximo possível, vocês vão ver a diferença da moeda aí. O aspecto dela vai ficar mais apreciável sim, para você colocar num álbum, é, seja aquele álbum didático, seja o álbum fichário, vai ficar apreciável, vai ficar bonita, né? Vale a pena ressaltar mais uma vez que se a moeda for moeda de grande valor, não compensa você limpar, tá? não limpe moedas é, de grande valor, tá bom? Então a moedinha de 25 aí, ó, esse foi o aspecto final dela, ficou bonita, ficou apreciável, se eu quisesse é, dar uma limpeza mais é, profunda ali na, perto da palavra Brasil, né? Eu teria que utilizar aí o cotonete, né, com muita paciência, muita calma ali para limpar os contornos e os detalhes da moeda, mas para exemplificar as possibilidades já está suficiente para vocês verem que a limpeza é, é significativa, né, o resultado é, é bem diferente aí da, da moeda original, tal como estava já circulada, suja e assim por diante, tá bom? Então esse aqui foi o resultado é, o aspecto final da moeda de 25 centavos, beleza? E por fim, mas não menos importante, vou trazer aí a moedinha de 5 centavos, que também é uma das moedas que mais pretejam e entram em processo de oxidação, porque, é, enfim, né, são moedas de má qualidade, desculpa dizer, 
é, lamento até dizer, mas enfim. E aí, olha, vejam bem como ela está e veremos como ela ficará, beleza? Vou acelerar aqui o máximo possível também, repito, não vai passar de seis minutinhos aí o vídeo, tá? Vídeo, vídeo bem rápido, objetivo, a ideia é apresentar de forma objetiva, prática, rápida, didática, para que vocês aprendam, façam na casa de vocês aí e tenham os resultados, tá? Lembrando mais uma vez que eu não recomendo limpar moedas de alto valor, tá certo? A limpeza é para aquelas moedinhas aí que você encontra no troco, que não tem grande valor e você quer limpar só para ter uma coleção mais bonita, né, apreciável, tá bom? É, a limpeza, ela sempre vai desvalorizar moedas, então não é interessante fazer isso com moedas que são de valores significativos no mercado, beleza? E bom, esse é o final, é o aspecto final da moeda de 5 centavos, vocês podem ver que tá muito mais bonita, muito mais apreciável, brilhando, né, você deixa Deixando ela fora do corroto, ela vai pretejando novamente, criando aquele aspecto mais natural, tá bom? Então aqui estão as três pecinhas, tá certo? Esse é o resultado do aspecto final das três pecinhas. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer contribuição, deixa no comentário. Pode perguntar, pode sugerir, pode contribuir. O canal é nosso, né? E quanto mais vocês comentam, melhor, a fim de que possamos ter uma visão mais ampla das ideias e das realidades diversas aí de cada colecionador. Se você conhece outros produtos para limpeza, deixa no comentário também, beleza? E se você gostou do vídeo, deixa aquele like aí para ajudar o nosso trabalho, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os nossos vídeos. A gente tem vídeo quase todo dia, né? Praticamente todo dia aqui no canal, então ativa o sininho para não perder. Valeu e eu te espero no próximo vídeo.